Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um Consciência Cristã Podcast. Esse podcast ele foi gravado de 8 a 13 de fevereiro de 2024, na Conferência da Consciência Cristã, com o tema No Poder do Espírito. Então você vai estar acompanhando durante o ano, estamos lançando esses podcasts, mas eles foram gravados nesse período. Então que você possa ser edificado com esse podcast, pois o tema de hoje é Hermenêutica no Poder do Espírito. O que seria de fato é, estarmos dependentes do poder do Espírito Santo para realizar uma interpretação bíblica, para fazer uma interpretação bíblica no poder do Espírito. E para isso temos aqui o, um dos palestrantes, o Craig Kinner, que vai estar trazendo para nós, inclusive ele tem uma obra é, da Vida Nova, Editora Vida Nova, nessa, exatamente nessa perspectiva. Então, nos acompanhe aqui no Consciência Cristã Podcast. Está no ar, Consciência Cristã Podcast. Bem, para você que está aqui conosco no Consciência Cristã Podcast, nós vamos então falar sobre hermenêutica no Espírito. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo para mais pessoas, principalmente aqueles irmãos que gostam de teologia, que gostam de compreender como interpretar a palavra de Deus no poder do Espírito, que querem entender sobre como de fato isso acontece. Então, aperta o joinha, compartilha e verifique se você está inscrito também no nosso canal da Consciência Cristã. Aqui ao meu lado tem o pastor Jorge Noda, que será é, um das pessoas que estará entrevistando o Craig Kinner. Tenho aqui também do meu lado o Davi Merck Jr., que é o tradutor. E temos aqui o pastor Craig Kinner, que é nosso entrevistado. Então, o pastor Jorge Noda, vocês já conhecem, né? um dos nossos preletores, conteudistas da Consciência Cristã. É, o Davi é a primeira, primeira vez, primeira aqui, vez. Né? Uhum. ele é o filho do Davi Merck, então o pastor Davi Merck, que é um dos nossos palestrantes, ele é o Davi Merck Júnior. Isso, <risos> fica fácil. <risos> é, e o Craig Kinner, ele vai se apresentar aqui para nós, vai falar um pouquinho sobre é, a, a história dele, onde ele está, ele pastoreia, não, ele escreve livros, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Sure, I'm, I'm Craig. Meu nome é Craig. And I've written 35 books so far. Até agora tenho escrito 35 livros. About 19, pages. Mais ou menos 19 mil páginas. Some of the books are long. Alguns dos livros são bem compridos. Um, like 1.4 million in print so far. Acho que temos mais so ou menos 1.9 milhões impresso até agora. And I'm a professor at Asbury Theological Seminary. Eu sou professor no seminário teológico de Asbury, nos Estados Unidos. I'm married to Dr. Medine Musumba Keener. Eu sou uh, casado com a doutora Medine Keener. She was a refugee in her country of Congo, in Central Africa. Ela era uma refugiada do seu país na África Central, o Congo. After she finished her PhD. Depois que ela terminou o PhD. And we have two children. Temos dois filhos. David and Karen. Davi e Karen. And I was president of the Evangelical Theological Society in 2020. E eu fui uh, em 2020 presidente da Sociedade Teológica Evangélica. And it's all totally grace. E tudo isso é totalmente pela graça. I was I was not raised in Christian home. Não fui criado numa num lar evangélico. I was converted from atheism after some people brought me the gospel on the street. Eu fui convertido do ateísmo depois que algumas pessoas uh, na rua me trouxeram o evangelho. I argued with them and then I walked home. Eu uh, discuti com eles e depois eu voltei para casa. But the Holy Spirit used the gospel. Mas o Espírito Santo usou o evangelho. And after I got home, the Holy Spirit would let me alone until I made a decision. E depois que eu voltei para casa, o Espírito Santo não me deixava em paz até que eu tomasse uma decisão. Finalmente, eu, eu disse, Deus, é, eles me disseram que Jesus morreu na cruz por mim e, e por causa disso está tudo certo entre eu e o Senhor. Eu não entendo como isso funciona. But if that's what you say, I'll it. Mas se é isso que o Senhor diz, então eu vou acreditar. Deus, eu não sei como você está com você, então... If you want to make me right with you, I need you to do it yourself. 
Deus, eu não sei como acertar as contas com o Senhor. Então, mas se é o Senhor que está fazendo isso por mim, então eu aceito, porque eu preciso disso. I felt something rushing through my body like I never felt before. E eu senti algo correndo pelo meu corpo como eu nunca havia sentido antes. I jumped up totally scared. E eu pulei, dei um salto assustado. But that was the beginning of my Christian life. Mas foi o início da minha vida cristã. And then now the little kids in Sunday school they knew more about the Bible than I did. E aí as criancinhas da escola dominical sabiam mais da Bíblia do que eu. So I had to really start cramming. Então eu Teve que realmente enfiar muito conhecimento na minha cabeça no início. But if you read 40 chapters of the Bible a day, Mas se você ler 40 capítulos da Bíblia por dia, you can get through the Bible once a month. você consegue ler a Bíblia toda uma vez por mês. Or you can get through the New Testament or read. Ou o Novo Testamento toda semana. And after a while of that, e depois de um certo tempo fazendo isso, você you, you kind of Get to know your way the Bible. Você começa a ter uma noção de onde as coisas estão na Bíblia. So I, hopefully I caught up with the kids. Então, acho que espero que eu consiga alcançar as crianças da IBD. <risos> Muito legal. É, pastor é, é, Craig Kina, para iniciar então esse nosso bate-papo, eu vou fazer uma pergunta um pouco provocativa, mas não para lhe provocar, e sim para provocar o nosso público. Quando nós falamos sobre a hermenêutica do Espírito, é um novo, novo tipo de hermenêutica. Is that a new kind of hermeneutics? No, not really. Não, de fato não é. Um, you, you, you have the church fathers talking about depending on the Holy Spirit. Os pais da igreja já falavam sobre depender no Espírito Santo. You have uh, lectio divina in the, I think, the Byzantine tradition. Você tem na tradição bizantina a lectio divina. You have Calvin and Luther talking about depending on the Holy Spirit. Ah, Calvino e Lutero também falavam sobre depender do Espírito. I mean, it's 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 all through history yeah. as people recognize the need to depend on the Holy Spirit. Ao longo de toda a história, as pessoas reconheciam a necessidade de depender do Espírito. Except when you get to the radical enlightenment. Até que você chegue no um, no iluminismo radical. People say we can do this on our own. E aí que as pessoas começavam a falar, não, não, a gente pode fazer isso sozinhos. So the grammar and you know, studying the history. Então a gramática, o estudo, a história. But yeah, grammar and history are very important. E claro, a gramática e a história são muito importantes. Most of my most of my writing, most of my scholarship is to make the historical background available. E, na verdade, a maior parte dos meus uh, escritos acadêmicos são para disponibilizar o pano de fundo histórico do texto. Eu escrevi um comentário da, da história e cultura, o pano de fundo da Bíblia, com esse propósito. But if, if it's just grammar and history, Porém, se é apenas a história e a gramática, if we're treating the Bible like just any other book, se estamos tratando a Bíblia como se fosse qualquer outro livro, apenas, we're forgetting that it's God's word. And, então nós estamos nos esquecendo de que se trata da palavra de Deus. The Bible is an inspired text. A Bíblia é um texto inspirado. Because it's a text, we need to pay attention to it textually. Agora, por ser um texto, nós precisamos dar atenção textual para ele. We, we need to pay attention to the grammar and the history. Precisamos prestar atenção à gramática, à, à, à história por trás do texto. But it's not just any text, it's an inspired text. Mas não é qualquer texto, é um texto inspirado. It's not just anybody's word, it's God's word. Não é a palavra de qualquer pessoa, é a palavra de Deus. And so with this text, we want to listen in a special way. Então, com esse texto, queremos ouvir de uma maneira especial. To with faith. Ouvir com a fé. Faith that's expressed in obedience. A fé que se expressa em obediência. Então, nós recebemos, abraçamos esse livro de uma forma que nós não fazemos com outros livros. Sou Jorge. Dr. Kinnerv. Uh, nós estamos muito felizes né, por tê-lo aqui conosco, né, especialmente uh, falando sobre a obra do Espírito Santo. 
É, quando o apóstolo Paulo falou né, que ah, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam, ah, mas Deus os revelou pelo Espírito Santo, que nos foi concedido, como como o senhor entende esse, esse texto? This, this fits what Paul says elsewhere, too. Like in 2 Corinthians 1, 22, I think it is, 2 Corinthians 5, 5, Ephesians 1, 13 and 14, he speaks of the Spirit as the arhabon, Uh, it's a Greek word that was used for a down payment. So the actual first installment of our future inheritance, the Spirit gives us a foretaste of the coming world. Again, in Romans 8, 23, he says we have the first fruits of the Spirit. So the... Yeah, let me give me a shot to translate. Oh, sorry. sorry. <laughs> <laughs> uh, I'll have to remind what the, your, your reference is. Então, eu sou lembrado em 2 Coríntios 1, 22 e 5, 5 e Efésios 1, 13 e 14, onde ele fala uh, que Deus nos deu uh, o Espírito Santo uh, como uma garantia, né? uma, uma primeira, um primeiro pagamento, uma entrada né? uh, do mundo que está por vir. In also Romans uh, 8:23, where the Spirit is the first fruits of our, our future. E também em Romanos 8:23, onde o Espírito é, uh, representa as primícias do nosso futuro. And, and Hebrews also says this in Hebrews chapter 6. Em Hebreus também fala sobre isso em Hebreus capítulo 6. It speaks of tasting of the Holy Spirit and tasting of the powers of the age to come. E ele fala do experimentar ou, ou degustar já o, o, o Espírito e os poderes do mundo que há por vir. In, in 5, 5, em Galatas 5, 5, em que nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça. And, and in 3, em Galatas 3, 14. 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 Abraham of of das três ele fala da promessa para Abraão da terra e aí em Romanos ele mostra que ah, essa expectativa dos judeus cresceu para englobar o mundo todo. But Galatians 3:14 says that We have received the blessing of Abraham in the promise of the Spirit. Mas ele diz em Galatas 3, 14, que nós recebemos a promessa de Abraão na promessa do Espírito Santo. So we have foretaste of the future world. Então nós já temos essa, um, esses primeiros frutos, né, as primícias de um mundo futuro. So, again, coming back to 1 Corinthians 2, eye has not seen nor ear heard. Então, voltando para 2 Coríntios 2, nenhum olho. We, we didn't even have words to describe the, the glory that awaits. Nós nem temos palavras para descrever a glória que nos aguarda. But in our experience of the Spirit, we have a foretaste of the coming world. Mas a nossa experiência do Espírito, nós temos um, um gostinho, como se fosse um aperitivo do mundo que há por vir. Great. Uh, uh, quando nós pensamos né, sobre a, a iluminação do Espírito Santo, às vezes é uma tendência de pensar no, no aspecto intelectual ou no aspecto ético, mas nem sempre uma ênfase sobre experiência espiritual. Em 1 Corinthians 2, the new passage that, that you brought up, it actually goes on to say that we teach spiritual things in spiritual ways. 1 Coríntios 2, uh, no texto que já foi levantado, ele continua falando que nós falamos de coisas espirituais pelo espírito. Paul says that no one really understands what's in the human heart apart from the person's own spirit. Paulo está explicando que ninguém de fato sabe o que passa no coração humano a não ser o espírito do, da própria pessoa. And in the same way, no one understands God's heart apart from God's spirit. Nem da mesma forma, ninguém conhece o coração de Deus a não ser o Espírito do próprio Deus. But then he says, we have received not the Spirit of the world, but the Spirit that's from God. 
E então ele diz, nós recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito que veio de Deus. So the Spirit does teach us God's heart. Então, sim, o Espírito ensina para nós sobre o coração de Deus. And we can speak of this as experiential. Nós podemos falar disso como algo experimental, experi de experiência. Maybe a better way to put it. Ou talvez uma forma melhor de expressar isso. Even though I thought of it after the book was written. Embora eu pensei nisso depois que já tinha publicado o livro. Is relational. É de uma forma relacional. It's it's part of a relationship with God. Faz parte de um relacionamento com Deus. So as we're studying the text, we're getting to know God's heart. Então, conforme estamos estudando o texto, estamos conhecendo mais o coração de Deus. And we grow in our relationship. E aí crescemos no nosso relacionamento com Ele. There are many levels of context. Há muitos muitas camadas de contexto. And obviously. The literary context is very important. The verses around something. Obviamente, o contexto literário é muito importante, que são os versículos em redor de algo. The cultural context is also essential. O contexto cultural também é essencial. Some customs, many customs have changed over time. Muitos costumes mudaram ao longo do tempo. Obviously, free. Most of us use different languages than were used in the Bible. Obviamente, muitos de nós usamos linguagens diferentes do que o que foi usado na Bíblia. But there's also the theological context. Mas também há o contexto teológico. We we read each passage of the Bible in light of God's character. Nós lemos cada passagem da Bíblia à luz do caráter de Deus. It's revealed in Scripture as a whole. Que está revelado nas Escrituras como um todo. And obviously we read scripture as a whole in light of the specific passages. E obviamente lemos as escrituras como um todo à luz das passagens específicas. So there's what's called the hermeneutical circle. Então há o que chamamos o círculo hermenêutico. But part of that reading the Bible in light of God's character. Mas parte dessa leitura da Bíblia à luz do caráter de Deus is also learning learning what God's like. In our lives. Também significa aprender como Deus é em nossas vidas. So as I embrace the scripture, I I trust what the scripture says and get to know God better in that way. Então conforme eu abraço as escrituras, eu abraço o que o texto está dizendo e através disso eu passo a conhecer melhor a Deus. So the spirit helps me to not just understand the grammar like it's any book. Então o espírito me ajuda a entender não apenas a gramática como qualquer outro livro, but to really receive the message as God's own message. Mas também receber a mensagem como sendo a mensagem do próprio Deus. Like Paul says in 1 Thessalonians 2, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 2, regarding the gospel he preached to the Thessalonians. Uh, quanto ao evangelho que ele pregou aos Tessalonicenses. You received this from us not as the words of people. Vocês receberam isso não como sendo palavras de homens. But as the word of God that effectively works in those who believe. Mas como a palavra do próprio Deus que é eficaz naqueles que creem. So when we when we hear from God and we trust in God. Então quando ouvimos da parte de Deus e confiamos em Deus, God transforms us. Deus nos transforma. 2 Corinthians 3. 2 Corinthians 3. He talks about how his own people there was like a veil over their eyes when they were reading Moses. Ele fala como o próprio povo de Deus, os judeus tinham como se fosse um, um véu encobrindo seus olhos quando abriam e liam o texto de Moisés. They knew the grammar, Eles conheciam a gramática, they knew the history, sabiam o contexto histórico, but they didn't recognize that it culminated in Christ. mas eles não percebiam que isso culminava em Cristo. Mas Paul diz que, just as Moses himself saw God's glory. Mas Paulo diz que da mesma forma que o próprio Moisés viu a glória de Deus, in the same way we get to see God's glory in Christ. Da mesma forma nós também podemos ver a glória de Deus em Cristo. And some people would have thought, oh, the glory with Moses it's so spectacular. Algumas pessoas teriam pensado, ah, a glória de Moisés é espetacular. Look at all the plagues. Veja todas as pragas. But that's part of the 
part of the point of Paul's contrast. Mas isso faz parte um dos pontos do contraste que Paulo faz. The glory of the old covenant brought death. A glória do Antigo Testamento trouxe morte. But the glory of the new covenant brings life. Mas a glória do Novo Testamento traz vida. And instead of the glory being like in plagues to others, e ao invés da glória ser na forma de pragas para os outros, it's revealed in the cross. É revelado na cruz. It's revealed in the suffering of the messengers of the gospel. A glória é revelada no sofrimento dos mensageiros do evangelho. And, and Paul says all this in, in chapters two and three. E Paulo diz tudo isso nos capítulos dois e três. But then he climaxes. In 3:18. Mas ele chega no clímax no capítulo 3, versículo 18. So just as, as Moses saw the glory of the Lord. Da mesma forma que Moisés viu a glória do Senhor. So we experience the Spirit. Então nós também experimentamos o Espírito. And by the Spirit. E através do Espírito. We are transformed from one level of glory to another. Somos transformados de um nível de glória para o outro. Into the image of Christ. Até a imagem de Cristo. As we look upon His glory. Ao olharmos para a sua glória. And of course, that has big implications for how we read Scripture. E claro, isso tem grandes implicações para a maneira que lemos as Escrituras. Because we're getting to know God's heart there. Porque é ali que estamos conhecendo o coração de Deus. As we read the Gospels, we see how Jesus showed compassion. Ao lermos os Evangelhos, vemos como Jesus demonstrou compaixão. How he exposed hypocrisy. Como ele expôs a hipocrisia. How he stood for justice and truth. Como ele se posicionou a favor da verdade da justiça. And we get to know him better and to become more like him as we see the way that he is. E nós então podemos conhecê-lo melhor e nos tornar mais parecidos com ele conforme vemos quem ele é na palavra. And of course, First John talks about this. E claro, Primeira João fala a respeito disso. In First John three, I believe it's verse six or verse nine. Em Primeira João três, eu acho que é o versículo seis ou nove. People who who live in sin, John says they've never seen him nor known him. As pessoas que vivem no pecado, João diz, eles nunca o viram nem o conheceram. But at the end of chapter two, he talks about looking towards him. Mas no final do capítulo 2, ele fala de olhar para ele. And as we do that, we purify ourselves. E conforme nós fazemos isso, somos purificados. And someday we will see him as we as he is. E um dia o veremos como ele é. And therefore we will be like him. E então nós seremos como ele. So again the more the more we get to know him. Então, de novo, quanto mais nós o conhecemos, the more we reflect his glory. Mais nós refletimos a sua glória. But not like Moses, where people couldn't stand to see the glory. Mas não como Moisés, que as pessoas não suportavam ver a glória. But instead, it's a it's a glory that invites those who are willing to trust in the Lord. Mas ao invés disso, é uma glória que convida as pessoas que vêm para confiar no Senhor. É, de uns tempos para cá, talvez o pessoal que está assistindo vá vá se perguntar que que eu tenho sido bastante repetitivo nisso, né? Mas é porque isso tem mexido meu coração nos últimos nos últimos meses. É, eu tenho pensado a respeito de erros grosseiros que pessoas inteligentíssimas têm cometido na área da hermenêutica. E isso me fazia questionar por que acontecia dessa forma, se elas tinham a capacidade intelectual de ler e compreender e fazer as definidas conexões. E certa vez, um devocional, é, um texto me chamou a atenção e, e eu acredito que foi a resposta de Deus para esse questionamento. É aquele texto em que o apóstolo Paulo, ele diz é, nos últimos dias virão tempos difíceis e que no contexto ele diz que as pessoas ajuntarão mestres para si, segundo suas próprias concupiscências. E a resposta, então, que a conclusão a qual eu cheguei é de que a heresia em si, não é uma questão intelectual, mas é uma questão do coração. Porque se ajuntarão para si mestres conforme suas próprias cobiças, então as paixões do meu coração acabam direcionando a minha interpretação. Eu queria que o senhor, diante da, de, de tudo que o senhor falou aqui, é, comentasse Sim. se de fato isso faz sentido e como nós podemos, então, corrigir o nosso coração para que possamos ter uma hermenêutica mais fiel à vontade dele. Yeah. 
What what you're saying is correct. O que você está dizendo é correto. Um, Second Timothy four. Segundo Timóteo quatro. And in the chapter before that. E no capítulo antes disso. He talks about um, weak-willed people who are led astray by passions. Ele fala de pessoas com uma vontade fraca que são facilmente desviadas pelas suas paixões. Always learning, but never able to come to the knowledge of the truth. Sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. And he has this contrast between himself and false teachers. E ele faz um contraste entre ele mesmo e esses falsos mestres. He says, but you know my own life. Ele diz, mas vocês conhecem a minha própria vida. You know what I suffered for Christ. Vocês sabem o que eu sofri por Cristo. So he's, he's living for Christ, not for his passion. <risos> então ele está vivendo por Cristo e não por seus suas paixões. And he goes on in 3:14 how you from your Young childhood had known the scriptures. E ele fala a partir do 3:14, você desde a sua infância conhece as sagradas escrituras, which are able to make us wise for salvation. Que são capazes de nos tornar sábios para a salvação. And how God inspired the scriptures, they're, they're profitable for every good work. E como Deus inspirou as escrituras e como elas são úteis para toda boa obra. Uh, Rebuking, correcting, instructing, exortando, corrigindo, instruindo. And then in chapter four, he tells Timothy to do precisely those things. E aí no capítulo quatro ele instrui Timóteo a fazer exatamente isso. Rebuke, rebuke, uh, sorry, rebuke, reprove, exhort. É, exortar, reprovar, corrigir. And obviously it's based on the scriptures. E basicamente isso baseia se nas escrituras. And it brings us to that very passage. E nos traz exatamente para essa passagem que você citou. Where people have itching ears, they just there's certain things they want to hear. Onde as pessoas têm coceira nos ouvidos, elas têm coisas que elas querem escutar. Oh, that's a big problem in the U.S. Ah, como isso é um problema grave nos Estados Unidos. <coughs> may, I, may I go into Romans and talk about this? Pode entrar, posso entrar em Romanos para falar a respeito sim, disso? Sim, yes. In, in Romans, in Romans one, in Romanos um. Paul talks about how we're justified by faith, 1, 16 and 17. No 1, 16 e 17, Paulo fala como somos justificados pela fé. But then in 1, 18, mas no 1, 18, he says the wrath of God is revealed from heaven. Ele fala que a ira de Deus se revela dos céus against all ungodliness and unrighteousness of people who suppress the truth. Contra a impiedade dos homens, maldade dos homens que suprimem a verdade. And in the next few verses, we find out he's talking about especially people suppressing the truth about God. E ele, a gente vê nos próximos versículos que ele está se referindo especificamente a pessoas que suprimem a verdade a respeito de Deus. By idolatry. A, através da idolatria. God created this in His image. Deus criou tudo isso, nos criou a sua imagem. But people decided to return the favor and make God the image of themselves in animals. Mas as pessoas um, devolveram o favor ao fazer a, a adorar a, as coisas e criar imagens à sua semelhança. They, instead of being thankful to God for his creation. Então, ao invés de ser gratos a Deus pela sua criação, they they neglected him. Eles negligenciaram a Deus. In so in verse 22 Professing themselves to be wise, they became fools. Então, no versículo 22, dizendo-se sábios, se tornaram loucos. It was believed that philosophers, well, philosophers believed that using the intellect, you could overcome the passions. Ah, os filósofos achavam que se você usar o seu intelecto, seria suficiente para suprimir as suas paixões. But in verses 24 through 27, Paul says no. They ended up giving way and following the passions. Mas no versículo 24 e 27, Paulo diz não. Pelo contrário, eles acabaram se entregando às suas paixões. Having distorted the image of God, porque distorceram a imagem de Deus. They distorted, they distorted God's image in themselves. Então distorceram a imagem de Deus neles mesmos. God made us in His image, male and female. Deus nos fez a sua imagem, homem e mulher. He said, "Be fruitful and multiply." E disse, "Fortificai-vos, multiplicai-vos." But in one twenty-four through twenty-seven, we see that humanity 
corrupted God's image in ourselves with sexual immorality. Mas nos versículos 24 e 27 nós vemos que uh, essa imagem de Deus foi corrompida em nós em, na imoralidade sexual. And so in verse 28, Paul goes on to say that God just handed handed humanity over to what they chose. Então no versículo 28 diz que Deus simplesmente entregou a humanidade para aquilo que eles escolheram. To a corrupted mind. Para uma mentalidade corrompida. So we can go if, if we don't build on the right foundation, we can go further and further from the truth. Então, se nós não edificarmos no alicerce correto, nós vamos nos desviar cada vez para mais longe da verdade. The right foundation. O alicerce certo. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. If we start by fearing God, we'll go in the right way. Se nós começarmos ao temer a Deus, aí sim nós vamos no caminho certo. In Jewish people would say, of course, the pagans, they don't understand. E os judeus diriam, é claro, os pagãos não entendem. So Paul deals with that aspect in Romans 7. Então Paulo lida com esta questão em Romanos 7. Because in, in, in Romans 7, we have Jewish people saying, well, we have the law, we have God's word, and therefore we are... We are able to overcome our passions. Então, os judeus dizem em Romanos 7, não, nós temos a lei do Senhor, temos a palavra, então nós somos capazes de vencer essas paixões pecaminosas. You, you, you find this in, in Jewish sources from e, that period. E você pode encontrar isso em vários escritos judaicos daquele período. But Paul says it's not enough to know the law. Mas Paulo diz, não é suficiente apenas conhecer a lei. The law teaches us right from wrong. Sim, a lei nos instrui o que é certo e o que é errado. But we need more than information. Mas precisamos mais do que apenas a informação. We need transformation. Precisamos da transformação. And so in Romans 8, 5, he talks about having the mind of the spirit. Então em Romanos 8:5 ele fala de termos a mentalidade do espírito. Jonathan Edwards talked about how the spirit pervades our intellect. Uh, Jonathan Edwards falava sobre como a uh, um, well, the spirit inter- um, the, 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 I'm sorry. Yeah, spirit. Yeah, the spirit. Como o Espírito uh, toma conta, invade nosso intele- intelecto. So, um, in Romans 8, the Spirit bears witness with our spirit that we're God's children. Então, Romanos 8, o Espírito de Deus testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. And, and sometimes people want to emphasize just the affective aspect of the Spirit, the, of the Spirit's work. The affective? Yeah, the affective, uh, like the feelings. Oh. Yeah, às vezes as pessoas querem apenas enfatizar os sentimentos, as afeições de, desse aspecto do Espírito. But here we see, in Romans 8, 5, that God's spirit also enlightens our mind. Mas aqui nós vemos em Romanos 8:5 que o espírito de Deus também ilumina a nossa mente. Obviously I'm skipping a lot. Claro, estou pulando muita coisa. But when we come to Romans 12, mas quando chegamos em Romanos 12, he talks about the renewing of the mind. Ele fala da renovação da mente. And in the the context of it is this. E o contexto disso é o seguinte. Romans 12 begins with I, I urge you by the mercies of God. Em Romanos 12, ele começa, olha, um, uh, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. These are the mercies that he's already talked about in, in chapters 9 through 11. E são as misericórdias que ele já vem falando nos capítulos 9 a 11. And so, in, in 12, 2, where it says, don't be conformed to this age. Então, no capítulo 12, versículo 12, ele diz, não vos conformeis com esse século. In literally, it's, it's like, like in English, it's translated often world, but it's literally age. Então, muitas vezes traduzido como mundo, mas literalmente esse século, essa era. Jewish people thought of this age versus the age to come. Os judeus pensavam nesta era versus a era por vir. But Paul says in Galatians 1, 4, that Christ gave himself for his sins to deliver us from this present evil age. Mas em Galatas 1, 4, Paulo diz que Cristo nos uh, salvou dos nossos pecados para nos salvar desta era presente. And we started this podcast by talking about how the Spirit is a foretaste of the coming age. E nós começamos esse podcast falando de como o Espírito já é essa primícia, esse gostinho da era futura. Don't be conformed to this age. Não se conformem a esse século. But be transformed by the renewing of your mind. Mas seja transformado pela renovação da vossa mente. 
And that's how you know the will of God. E é assim que você vai conhecer a vontade de Deus. You recognize what's good and pleasing to God and perfect. Você reconhece o que é bom, o que é agradável a Deus, o que é perfeito. And that way you recognize his will. E assim você vai reconhecer a sua vontade. In verse 3, no versículo 3, says don't don't think the wrong way. Não pense da maneira errada. But have sound thinking. Mas pense de uma maneira saudável. Don't think of yourself more highly than you ought to. Think. Não pense mais a respeito de si mesmo do que deveria. But as he says in the next verses, mas como ele diz nos próximos versículos, recognize that each of us is a member of Christ's body. Reconhece que cada um de nós é membro do corpo de Cristo. We we have different gifts. Temos dons diferentes. And so I think this context gives us some clues about the renewing of the mind. Então, acho que esse contexto nos dá algumas pistas sobre a renovação da mente. From the previous context, do contexto anterior, we see God's work in history. Nós vemos a obra de Deus ao longo da história, especially as narrated in Scripture. Especialmente como narrado nas escrituras. And so, as we immerse ourselves in Scripture, então conforme nós nos mergulhamos nas escrituras, renews our minds. Isso renova a nossa mente. And in the following context, e no contexto seguinte, we see our own context in the body of Christ. Nós vemos nosso próprio contexto no corpo de Cristo. To where our gifts and the needs of the body match up. Onde os nossos dons e as necessidades do corpo se combinam? Well, that's God's will. Então, we can see what God wants us to do. Esta é a vontade de Deus. Nós podemos ver o que Deus quer de nós. Scientists talk about neuroplasticity. Os cientistas falam de neuroplasticidade. Whatever you meditate on, think on. Seja no que você meditar ou sobre o que você pensar, it gives you pleasure. O que te dá prazer. Your brain is actually adjust to that. O seu cérebro de fato se ajusta em torno daquilo. So they can actually become chemically addicted A, to ao ponto de você até estar quimicamente viciado naquilo. People who watch pornography, pessoas que assistam pornografia, por exemplo, the brains can become addicted to that. O seu cérebro pode ficar viciado nisso. But God calls us to renew our minds. Mas Deus nos chama para renovar a nossa mente. And as we immerse ourselves in the right ways of thinking, e ao nos mergulhar, emergir cada vez mais na forma correta de pensar, it actually changes our brain structure. Isso de fato muda a estrutura do nosso cérebro. And so more and more we become immersed in thinking according to God's ways. Até que estaremos imergidos cada vez mais para pensarmos na maneira de Deus. But you're not conformed to this age. Mas você não está conformado a este século. But we begin to think in light of eternity. Mas começamos a pensar à luz da eternidade. Because the spirit is a, is the down payment of our future inheritance. Porque uh, o espírito é o penhor da nossa futura herança. The spirit Helps us to know God's heart, o Espírito nos ajuda a conhecer o coração de Deus, which is, as he says in 1 Corinthians 2, not the wisdom of this age. Que é como ele diz em 1 Coríntios 2, não a sabedoria desta era, but the eternal wisdom, mas a, a, a sabedoria eterna. So, I don't think just of how a decision I make now will affect me now. Então, eu não penso apenas em termos de como uma decisão que eu tomo agora vai me afetar agora, but how it will look like 100 billion years from now. Mas como essa mesma decisão vai parecer daqui a centenas de bilhões de anos. Eu quero, um, eu tenho uma pergunta específica para fazer para o senhor. Algumas pessoas têm dito que em João 3:16, o verbo perecer, a ponomia, é, significa destruir. E muitos hoje têm defendido, defendido a tese do aniquilacionismo, isto é, que depois do julgamento final, pessoas vão ser aniquiladas. E como você vê essa questão da interpretação específica do verbo ponomia, aplicado por João e por Paulo, por exemplo, se isso realmente significaria cessação de existência? E a outra questão é yeah, que hoje... Is. É, uma pessoa muito conhecida aqui no Brasil disse que inferno é uma patologia que precisa de cura. Nós gostamos de ouvir o Senhor falando um pouco sobre isso. Jesus fala bastante sobre o inferno. 
but mostly the synoptics. Mas especialmente nas nos evangelhos sinóticos. But if we take John 3 and like the rest of John's gospel, mas se nós tomarmos João 3 à luz do restante do evangelho de João, John 5 talks about the resurrection of the dead, some for life and some for the other. João 5 fala uh, da da ressurreição de alguns para a vida e outros para o outro. And for those, well, this is this is a debated issue among scholars. É uma questão debatida entre os uh, acadêmicos. But for those who, those of us who believe that the Apostle John is the author both of the Gospel and of the Book of Revelation. Mas nós que acreditamos que de fato o Apóstolo João é o autor tanto do Evangelho de João quanto do Apocalipse. Revelation 14 talks about the smoke of their torment went up forever and ever. Apocalipse 14 fala da fumaça do seu tormento subindo para toda a eternidade. I, I actually would prefer the idea of annihilationism. Eu pessoalmente eu preferiria a ideia de aniquilacionismo. But unfortunately, when, when I look at the scripture as a whole, it's hard to it's easier to understand the passages about destruction in light of eternal punishment rather than the reverse. Mas, infelizmente, quando eu olho para o texto, uh, é mais fácil uh, olhar os textos que falam de destruição à luz de sofrimento eterno do que o verso. Eu tenho amigos que têm a outra posição. Eu não estou dizendo que eles não sejam cristãos. But I mean, Matthew 25 is very clear. Mas Mateus 25 é muito claro. Revelation 14 is very clear. Apocalipse 14 é muito claro. Uh, it's very sad. E é muito triste. And we want everybody to come to Jesus. Porque nós queremos que todos venham para Jesus. É, inclusive alguns dias em que a ideia de o tormento eterno ser incompatível com é, o amor de Deus nessa questão de interpretação teológica. Ah, uh, that's not an, an exegetical argument. Isso não é um, um argumento exegético. It is an argument based on God's character. É um argumento baseado no caráter de Deus. But the Bible is full of references to God's wrath. Mas a Bíblia está cheia de referências à ira de Deus. Exodus 34. Êxodo 34. Verses 5 and 6. Versículos 5 e 6. God describes himself as the God who Punishes the wicked to the, to the third or fourth generation. Ele descreve Deus como Deus que pune a, a, o pecado até a terceira e quarta geração. But his 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 faithful love, he says, is, is to the thousandth generation. Mas o seu amor leal é até a mil gerações. His love is greater than his wrath. Uh, o seu amor é maior que a sua ira. But it's certainly not compatible with his. Mas no, certamente não é incompatível com a sua ira. In fact, if somebody were beating up my child, e de fato, se alguém estivesse batendo no meu filho, my love for my child would invite me to be angry. É o meu amor pelo meu meu filho me faria uh, ficar irado. Uh, Romans that we talked about is it talks a lot about wrath. Em Romanos, acabamos de falar sobre Romanos, fala muito sobre a ira de Deus. And how how Jesus died to deliver us from God's wrath. E como Jesus morreu para nos salvar da ira de Deus. John 3:16 where this discussion started. João 3:16 onde essa discussão começou. Verse 36. Versículo 36. Talks about God's wrath. Fala da ira de Deus. So that's part of God's character. He made a way for us to be spared from that wrath. Então, isso faz parte do caráter de Deus. Porém, ele abriu um caminho para que fôssemos libertos dessa ira. Through what Jesus did for us. Através do que Cristo fez por nós. But if if despite that sacrifice that he offered for us. Mas se apesar desse sacrifício que ele oferece para nós. We continue to reject his love. Nós continuamos rejeitando o seu amor. God gives us over to what we've chosen. Deus nos entrega aquilo que escolhemos. If we've rejected his presence and, and, and don't express gratitude for his gifts. Se nós rejeitamos a sua presença e não expressamos gratidão pelos seus presentes. He hands us over to separation from him forever. Ele nos entrega para a separação eterna dele. 
But in 1986, Mas em 1986, my first wife ran off with her best friend's husband. Minha primeira esposa um, fugiu com uh, o melhor, a melhor amiga, um, o marido da sua melhor amiga. And she she turned away from the Christian faith she converted to another religion. Então ela se desviou da fé cristã, se converteu para uma outra religião. She filed for divorce, so he filed for divorcing his wife so they could marry each other. Ah, então ela pediu divórcio e ele se divorciou da sua esposa para que eles pudessem casar. I fought the divorce for as long as US law allowed for 2 years. Eu lutei contra esse divórcio por todo o tempo que a lei americana permite durante dois anos. Tentando fazer com que ela voltasse. Mas ela se recusou. Initially I kept it a secret that she left me. No início eu guardei como segredo que ela tinha me abandonado. Because I didn't want her to be ashamed to come back. Porque eu não queria que ela a uh, ficasse envergonhado caso quisesse voltar. One can't keep that a secret indefinitely. Mas não é o tipo de coisa que você pode guardar como segredo para sempre. Toward the end of the two years, uh, chegando ao final daqueles dois anos, there was a student who said to me, "I don't believe God has wrath." Uh, houve um, um aluno que falou para mim, "Eu não creio que Deus fica irado." I don't believe God punishes anyone. Eu não creio que Deus uh, pune as pessoas. And I, and I explained, like in the book of Amos. E eu expliquei como no livro de Amós. God says, "I sent this judgment on you, but you didn't turn to me." Ah, uh, Deus falou, olha, eu, eu enviei esse juízo sobre vocês, mas vocês não não se voltaram para mim. Or in Revelation 9:21. Ou em Apocalipse 9:21. Or in 16:21 or so. Ou no 16:21. God says that he sent these judgments but still people didn't repent. Deus diz que ele enviou esses julgamentos, mas as pessoas mesmo assim não se arrependeram. That these judgments were meant to turn us back to God. Que o propósito desses julgamentos era nos fazer voltar para Deus. To spare us from the greater judgment to come. Para nos guardar de um juízo ainda pior que estaria para vir. Which is being separated from God forever. O que é estar separado de Deus para sempre. And all of God's gifts that we take for granted. E de todos os presentes que Deus, o que nós levamos, que nós gostamos todos os dias. Like fellowship with other people. Como a comunhão com outras pessoas. And she said, "All right, well, I can accept that, but if you persuade me that there's hell." Então essa estudante falou para mim, tá, eu consigo até aceitar isso, mas se você me persuadir que existe um, um inferno, I just don't believe in God at all. aí eu não vou nem acreditar mais em Deus. So I asked if I could tell her a story. Então perguntei se eu podia contar uma história para ela. And I said, you know, I love my wife. Eu falei, você sabe que eu amo minha esposa. And you know, my wife left me. E você sabe que minha esposa me deixou. I can bear the pain of her rejecting me. Eu consigo suportar a dor de que ela me rejeitou. As long as I have the hope that she'll come back to me. Enquanto eu tenho a esperança de que um dia ela voltar, voltará para mim. But when I lose hope that she might come back. Mas quando eu perder a esperança de que ela voltará. The pain is unbearable. Aí a dor é insuportável. I just want to get it over with. Eu quero simplesmente acabar com isso. A God of infinite love, um Deus de amor infinito, experienced infinite pain because we rejected His love. Experimentou dor infinito porque nós rejeitamos o seu amor. And so great was the agony of that of that love. E esse amor foi tão a, a agonia dessa desse amor foi tão grande. That he was willing to endure the pain of the cross. Que ele estava disposto a suportar a dor da cruz. The agony of his own beloved son. A agonia do seu próprio filho amado. So that we could be made right with him. Para que nós fôssemos justificados, reconciliados com ele. But if despite the pain of the cross. Mas se apesar da dor da cruz. 
Nós continuamos rejeitando o seu amor. Chega uma hora que Deus diz, basta. E nos entrega para aquilo que nós escolhemos. E é isso que se trata o inferno. Amém. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós não podemos rejeitar esse amor. O que nos resta é o abandono completo. And what's left is Amém. Estamos caminhando para o final. Or, e eu queria que o senhor desse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Com base nessa mensagem que o senhor trouxe do Evangelho, olhando para aquela câmera ali, é, pregando o Evangelho para essas pessoas, pelando aos seus corações, and, que elas entreguem sua vida ao Senhor Jesus. God about you so much. Deus se importou tanto com você. God knows all you've been through. Deus sabe tudo pelo qual você já passou. God knows what you're ele sabe do que você é feito. He knows what you've done wrong. E Ele sabe o que você já fez de errado. He knows what's been done wrong to you. E Ele sabe o que já foi feito de errado contra você. But he sent Jesus, his own dear son, Mas Ele enviou Jesus, seu próprio Filho amado, to die in a place on the cross. para morrer em nosso lugar, na cruz. He raised from the dead. Ele o ressuscitou dentre os mortos. E nos There is life beyond death. E nos mostrou que há vida além da morte. And he invites us because of Jesus. E ele nos convida por causa de Jesus. To come back to a relationship with him. A voltar a um relacionamento com ele. The relationship for which he created us. O relacionamento para o qual ele nos criou. When everything was perfect in the beginning. Quando tudo era perfeito no começo. To get us ready for everything. Being perfect in the end. Para nos preparar para tudo que estará perfeito no fim. Only be perfect for those who choose God. Mas só será perfeito para aqueles que escolhem a Deus. But if you're watching this, Mas se você está assistindo isso. The Holy Spirit is calling you, então o Espírito Santo está te chamando. And inviting you. E te convidando. God is the one who will change you. Deus é aquele que vai te mudar. You don't have to feel like, oh, I can't change myself. Você não precisa ficar pensando, ah, eu não consigo me mudar. You do have to tell them that you're willing to be changed. Mas você precisa sim dizer que você está disposto a ser transformado. Recognize that Jesus paid the price for you. E reconhecer que Jesus pagou o preço por você. Jesus rose from the dead. Jesus ressuscitou dos mortos para te dar uma nova vida. You call on the name of Jesus. Invoque no nome de Jesus. Ask Jesus. To be your savior, your Lord. Peça que Jesus seja o seu Salvador e Senhor. And he will come into you and change you. E Ele vai entrar na sua vida e te transformar. We still live in this world. Ainda vivemos nesse mundo. Still have struggles in this world. Ainda temos lutas nesse mundo. Mas ninguém pode tirar de nós a esperança de vida eterna com Ele. Because he made the way. Porque Ele abriu o caminho. If you're praying with me, e se você orar comigo, we can start by praying this prayer. Nós podemos começar ao fazer essa oração. God, please forgive me. Senhor, por favor, me perdoe. Because of what Jesus did for me. Por causa do que Jesus fez por mim. I know Jesus died for me. Eu sei que Jesus morreu por mim. I know you raised him from the dead. Eu sei que o Senhor ressuscitou dos mortos. Save me from my own sin. Salva-me do meu próprio pecado. Make me your child. Me faça o teu filho. You always meant me to be. Para, a, a, como você sempre quis que eu fosse. I give myself to you. Eu me entrego ao Senhor. I welcome you as my Lord. E te recebo como meu Senhor. And I trust you. E eu confio em ti. I am now your child. Eu sou agora o teu filho. In Jesus name. Em nome de Jesus. Amém. 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 Doutor Craig, obrigado pela, pela disponibilidade. Obrigado. Obrigado. Davi, né, pelo, pelo serviço. Obrigado também, pastor Jorge, pela participação aqui conosco. E você que está nos assistindo, espero que você curta esse vídeo, compartilhe, envie para mais pessoas, para aquelas pessoas que precisam ouvir é, sobre como ler a palavra de Deus a partir do poder do Espírito. Finalizamos aqui com essa pregação maravilhosa do Evangelho. Nosso desejo 
é que essa mensagem alcance mais pessoas, que mais pessoas sejam transformadas no poder do Espírito Santo, sejam salvas e que possam é, receber esse amor tão maravilhoso que o Senhor nos oferta através do Seu Filho, Jesus Cristo, que é a maior demonstração do Seu amor. Então, Deus abençoe, você possa é, é, ter, ter sido abençoado com essa mensagem e acompanhe mais podcasts aqui da Consciência Cristã, que foi gravado aqui de 8 a 13 de fevereiro de 2024, aqui na Consciência Cristã, cujo tema foi No Poder do Espírito. Deus abençoe e até mais. Música